सो हेलो गाइस वेलकम टू फार्मा हाउस वॉट इन दिस वीडियो वी गोन डिस्कस अबाउट हर्बल फॉर्मुलेशन सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जान रहे हैं कि हर्बल फॉर्मुलेशन होता क्या है उसके बाद हम तीन पढ़ेंगे प्रिपरेशन जैसे कि सिरप पढ़ेंगे हम पहले विद सम इंटरेस्टिंग डायग्राम्स एंड उसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे गाइस उसके बाद हम कुछ उसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे टैबलेट्स हर्बल टैबलेट्स क्या होती हैं उसको बनाने के तरीके वेट ड्राई और डायरेक्ट कंप्रेशन उसके बाद हम पढ़ेंगे इन द लास्ट फाइटोजोम्स जो कि कॉम्बिनेशन है फैट्स का और केमिकल्स का सो लेट्स बिगेन द वीडियो गाइस सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसके नाम में छुपी इसकी डेफिनेशन तो हर्बल मीन होता है प्लांट्स ठीक है सिंपल पौधे फॉर्मुलेशन होता है जो हम उससे कुछ भी बना लेते हैं कोई प्रिपरेशन तो जो हमारे नुस्खे होते हैं वो सारे एक तरह के हर्बल फॉर्मुलेशन है तो हम पढ़ते हैं पहले सिरप तो सिरप आपके घर में भी रखा होगा कप सिरप वगैरह तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आप कहोगे कि ये थिक सा लिक्विड है जो काफ़ी मीठा है टेस्ट में अब मीठा क्यों है आपको पता है शुगर कंटेंट तो उसमें बहुत सारे होते हैं तो बहुत सारी शुगर कंटेंट या फिर हम हनी भी यूज़ करते हैं उसमें तो वो होता है एक सिरप तो यही सेम डेफिनेशन है इसकी और थिक स्वीट लिक्विड ठीक है थिक स्वीट लिक्विड मेड बाय बॉइलिंग शुगर विद वाटर मतलब जैसे चाशनी बनाते हैं ना कि शुगर बॉइलिंग वाटर में डालते हैं या फिर फ्रूट जूस तो वो हो गया उसके बाद सिरप इज प्रिपेयर बाय इक्वल प्रपोर्शन मतलब इक्वल प्रपोर्शन मतलब सारे इक्वल मात्रा में लेना है ठीक है मतलब दो दो ग्राम लेनी है सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि कोई हमने बहुत सारी ले ली कोई बहुत कम ले ली ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है और हर्बल इन्फ्यूजन क्या क्या लेना है हमें इसमें हर्बल इन्फ्यूजन लेना है डेकोक्शन लेना है और हनी लेना है या फिर हम अनरिफाइंड शुगर मतलब अनप्रोसेस्ड शुगर हम ले सकते हैं अब आप पहले हम जानते हैं कि हर्बल इन्फ्यूजन डेकोक्शन होता क्या है सो हर्बल इन्फ्यूजन होता है ये कि इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे जो ड्राई लीव्स होती हैं उसको हम क्रश करके जो उसका बन जाता है जैसे हम सिंपल हम घर में देखें चाय की पत्ती सो जो चाय की पत्ती होती है वो सिंपल एक हर्बल इन्फ्यूज़न ही तो है तो उसमें क्या है कि हम क्या करते हैं कि ड्राई लीव्स होती है प्लांट्स की तो हम उसको स्टोर करते हैं एज अ टी ठीक है तो वो एक हर्बल इन्फ्यूज़न है उसके बाद डेकोक्शन डेकोक्शन क्या होता है हम जो हमने हर्बल इन्फ्यूज़न निकाला है उसको कुछ देर बॉइलिंग वाटर में रखो फिर उसको छान लो तो वो जो छना हुआ जो हमारा प्रोडक्ट है वो है डेकोक्शन जैसे कि ग्रीन टी तो ग्रीन टी सिंपल एक हर्बल डेकोक्शन है ठीक है तो आपको इमेज से क्लियर हो रहा होगा काफ़ी कुछ उसके बाद है हनी हनी आपको पता ही है बताने की जरूरत नहीं है उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे सो बहुत सिंपल लगा इसके हमने 500 हंड्रेड एम एल डेकोक्शन या इन्फ्यूजन ले लिया मतलब कोई भी एक्सट्रैक्ट ले लिया और उसको पैन में डाल दिया ठीक है उसके बाद हमने क्या करा उसमें हनी या शुगर डाल दिया मीठा तो करना ही है क्योंकि सिरप है उसके बाद हमने उसको हीट कर दिया थोड़े टाइम तक विद कॉन्स्टेंट स्टेयरिंग मतलब कॉन्टीन्यूस हमने उसको हिलाते रहे ठीक है जब तक हनी और शुगर है वो डिजोल्व ना हो जाए और मिक्सचर सिरपी कंसिस्टेंसी में ना हो जाए फिर हमने क्या करा रिमूव कर दिया हीट एंड उसको थोड़ा ठंडा कर दिया क्योंकि हमको उसको जार में रखना है तो जार में रखने से पहले हम उसको ठंडा करेंगे गाइस सो कोल्ड सिरप है जो उसको हम स्टेरलाइज ग्लास जार में कर दिया यूजिंग फनल ठीक है एंड स्टोर इन कोल्ड डार्क प्लेस सील द जार्क विद गोर हमने उसको बंद कर दिया जार को अब हम थोड़े डायग्रामेटिकली वे में समझे तो ये है कि हमने ये मिक्सचर लिया इन्फ्यूजन या डेकोक्शन कुछ भी कहा वापस इसको हमने पैन ये चायदानी सी में डाल दिया उसके बाद हमने हनी या फिर शुगर हमने ऐड कर दिया फिर हम उस चायदानी को हिलाते रहे हिलाते रहे जब तक वो डिजोल्व ना हुई उसके बाद हमने उसको ठंडा कर दिया और ठंडा करने के बाद हमने ढक्कन बंद कर दिया जार का कुछ सिरप जो मार्केट में अवेलेबल है जैसे रसबरी सिरप तो ये क्या होता है रायपन रसबरी से प्रिपेयर होता है गाइस रायपन मतलब कच्चा उसके बाद रसबरी सिरप उसका काफ़ी यूज़ है जैसे कि मास्क करता है द टेस्ट ऑफ ब्रोमाइड सिट्रेट सलाइन ड्रग्स एंटीपायरिन तो ये सारे बहुत गंदे वाले ड्रग्स होते हैं तो इनके टेस्ट को मास्क करने के लिए ढकने के लिए हमने इन सिरप्स का यूज़ कराया जैसे एंटीपायरिन एक ड्रग है जो यूज़ करते हैं बेंजो के साथ टू रिलीव ईयर पेन और स्वेलिंग ठीक है ईयर पेन स्वेलिंग के लिए हम काफ़ी ज़्यादा एंटीपायरिन और बेंजो का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो वो हम क्या करते हैं सिरप के रूप में हम उसको दे देते हैं जिससे क्या होता है आपको पता नहीं पड़ती कि आप कितनी कड़वी दवाई ले रहे हो आप इसकी इमेज भी देख लीजिए ऐसा होता है नेक्स्ट है चेरी सिरप जो कफ और सल्फा एंटीबायोटिक में काम आता है फिर नेक्स्ट है जिंजर सिरप जो मसल पेन करता है रेड्यूस डाइजेशन वगैरह लोअर कोलेस्ट्रोल करता है नेक्स्ट प्रिपरेशन है टैबलेट तो टैबलेट आप कैसे करोगे डिस्क्राइब तो आप कहोगे कि सोलिड फॉर्म है और अगर आप क्रश करोगे उसे तो पाउडर निकलेगा तो सिंपल यही डेफिनेशन है पाउडर आर द सोलिड डोसेज फॉर्म ऑफ पाउडर्ड हर्ब 
ये पाउडर था सिंपल हमने उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में उसको इकट्ठा करके हमने ड्रग्स गोली बना दिया हर्बल एक्सट्रैक्ट और देयर कॉन्स्टिटेंट प्रिपेयर बाई मॉडलिंग और कंप्रेशन सिंपल या तो उसको मोल्ड कर दिया कि हमने ऐसी ट्रेज में रख दिया जिससे वो शेप में आ गए या फिर हमने उसको कंप्रेस कर दिया बाय द मशीन अब उसको बनाने का तरीका क्या है सेम बहुत इजी है कि पहले हमने वे करा इंग्रेडिएंट हमको लेना क्या है फिर हमने मिक्स कर दिया इंग्रेडिएंट और एक्सीपियंट को फिर हमने कन्वर्ट कर दिया मिक्सिंग इंग्रेडिएंट इनटू ग्रेन्यूल्स फिर हमने उसको कंप्रेस कर दिया मतलब दबा दिया उसे फिर हमने कोटिंग कर दी उसकी क्योंकि ज़्यादा डैमेज ना हो बाहर से फिर हमने उसका एवेल्यूशन कर दिया कि वो ठीक बनी है या नहीं दोबारा रिपीट करते हैं मैं थोड़ा प्रिपरेशन को कि पहले हमने वे करा कि कौन कौन सा सामान चाहिए और कितना कितना चाहिए फिर हमने सिंपल उसको मिक्स कर दिया जैसे हम आटा गूंधते हैं सिंपल है ना तो हमने बेसिकली उसका एक सेमी सोलिड सा मिक्सचर बना लिया उसके बाद हमने क्या करा जो वो बना उसकी छोटी छोटी गोलियां बना दी अब उससे होता क्या है ग्रेन्यूल से आपको जिस शेप में भी करना है ना आप सिंपली उस शेप में बना सकते हो आपको चाहे हर्ट शेप की बनानी हो या आपको सर्कल बनानी हो या कोई भी आपको ड्रग बनानी हो उस शेप की आप बना सकते हो इजिली आपको ग्रेन्यूल्स अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में फिर हमने कंप्रेस कर दिया अपनी साइज के अकॉर्डिंग फिर हमने कटिंग कोटिंग कर दी उस टेबलेट की फिर हमने वेल्यूशन कर दिया अब उसके बाद मिक्स्ड इंग्रेडिएंट जो हमने ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट किया था जो कि हमारा स्टेप नंबर थ्री है ठीक है तो सेम वही स्टेप नंबर थ्री है तो वो हम कैसे कैसे करेंगे कि हमने ठीक है हमने भाई मिक्स कर दिए सारा कंपाउंड पर ग्रेन्यूल्स में कैसे बनाएंगे छोटी छोटी गोली कैसे बनाएंगे तो वो बनाएंगे हम तीन तरीके से या तो मोस्ट ग्रेन्यूलेशन करो या ड्राई ग्रेन्यूलेशन करो या फिर ग्रेन्यूलेशन करो बाय डायरेक्ट कंप्रेशन सो पहले इसका नाम जान लेते हैं मोस्ट ग्रेन्यूलेशन मतलब ग्रेन्यूलेशन करना ग्रेन्यूल बनाना बाय मोस्ट मतलब मतलब नमी में बनाना ठीक है विद द हेल्प ऑफ वाटर ड्राई ग्रेन्यूलेशन मतलब क्या हो गया ग्रेन्यूलेशन बनाना इन ड्राई मतलब कोई पानी वानी का यूज नहीं करा हमने सिंपल ग्रेन्यूल्स बना दिए विदाउट एनी वाटर फिर एक है लास्ट जो बहुत ईजी है ग्रेन्यूलेशन बाय डायरेक्ट कंप्रेशन इसमें तो कुछ नहीं है मशीन में रखो और वो डायरेक्ट कंप्रेशन कर देगी सो so, पहले वेट वाला पढ़ते हैं अगर ये समझ में आ गया तो सारा आपको समझ में आ जाएगा पहले हमने प्लांट ड्रग देख लिया कौन सा चाहिए फिर हमने ग्राइंड कर दिया उसको उसके बाद हमने ब्लेंडिंग कर दी ठीक है ग्राइंड में मतलब क्या होता है छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ब्लेंड में हमने मिक्स कर दिया उसको अब एग्लो मेरेट क्या होता है उसको हमने आ, सारा इकट्ठा कर लिया ठीक है जैसे हम आटे को करते हैं सारे इकट्ठा कर लेते हैं ठीक है जिस आटा लगाते हैं तो ऐसी सेम इसमें हमने एग्लो मेरेट कर दिया ठीक है उसके बाद हमने पैलेट कर दिया पैलेट मतलब क्या होता है कि हमने उसको किसी छन्नी से पास कर दिया स्क्रीनिंग और पैलेट सारा एक ही बात है ठीक है मतलब हमने छन्नी से कर दिया कोई नंबर ले ली सी की सपोज करो ट्वेल्व ले ली ट्वेल्व में अब सारा ट्वेल्व नंबर से पास हो गया तो ट्वेल्व नंबर के बन गए ग्रेन्यूल्स फिर हमने उसे सुखा दिए फिर दोबारा हमने स्क्रीनिंग कर दी जिससे क्या होगा कि ट्वेल्व नंबर के तो पास हो जाएंगे और उससे बड़े बड़े रह जाएंगे छन्नी में इसके बाद हमने उसको ब्लैंड कर दिया अच्छे से और उसे कंप्रेस कर दिया तो ये हो गया वेट ग्रेन्यूलेशन ये सारे बेसिकली आपके इंडस्ट्रियल फार्मेसी के सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं आई होप आपने ये सारे किए होंगे तो आपके लिए समझने में बहुत आसानी है आ, सेम अब ड्राई में है कि अब इसमें हमने ग्राइंड करा फिर ब्लेंड करा फिर हमने क्या करा उसको हमने पैलेटिंग कर दिया मतलब उसको पैलेटिंग होता है उसको प्रेस करना ठीक है तो वो कर दिया फिर हमने उसको क्रशिंग कर दी फिर स्क्रीनिंग कर दी फिर ब्लैंड कर दिया एंड द लास्ट कंप्रेशन कर दिया फिर डायरेक्ट कंप्रेशन है इसमें तो खाली दो तीन स्टेप ही है ग्राइंडिंग करके ब्लैंड करके हमने डायरेक्ट मशीन में डाल दिया उसने उसे कंप्रेस कर दिया अब गाइस जो नेक्स्ट और लास्ट हमारे पे जो आता है वो आता है फाइटोसोम्स तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम जी पेट पॉइंट ऑफ व्यू तो फाइटोसोम्स मतलब क्या है फाइटो मतलब होता है प्लांट्स और जोम्स मतलब होते हैं उसके केमिकल्स प्लांट्स के विद सम फैट्स मोलिक्यूल ठीक है तो चलो तो हम पहले देखते हैं कि एक्चुअली में है क्या तो ये कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स है तो मतलब उसमें दो तीन चीज़ें होंगी एक है नेचुरल एक्टिव इन्ग्रीडियंट और फर्बल एक्सट्रैक्ट मतलब जैसे नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब कि अगर आप सेन को ना बार के तो क्वीनिन उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है अब उसको आप फाइटोकेमिकली बोल सकते हो कि क्वीनिन आपका केमिकल है फाइटोकेमिकल है मतलब प्लांट का एक केमिकल है आप उसको ड्रग भी बोल सकते हो क्वीनिन को आप हाँ ठीक है वो सब आप कुछ ही बोल सकते हो उसके बाद एंड ऑफ फोस्फो लिपिड फोस्फो लिपिड ठीक है मेनली वी यूज फोस्फो लिपिड जो है वो है हम जो यूज करते हैं वो है फोस्फोटिडाइल कोलिन ठीक है तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं पी तो आपको खाली याद रखना है कि एक तो फोस्फोलिपिड इसमें होता है ये हो गया फोस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स है ठीक है फोस्फोलिपिड का और ड्रग का तो इन दोनों का कॉम्प्लेक्स
उसके बाद फाइटोजोम्स हैव मतलब हैविंग हायर सोलिबिलिटी हमने बनाया क्यों क्योंकि उसकी हायर सोलिबिलिटी है और बेटर एब्जॉर्प्शन है जो क्या करता है फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज को एनहेंस करता है फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को भी एनहेंस करता है सो so, इस बारे हमने फाइटोजोम्स बनाए क्योंकि उसकी सोलिबिलिटी बढ़ जाए अंदर बॉडी में अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है आप देखोगे कि नॉर्मली जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो है मिल्क थाइस्टाइल एक्सट्रैक्ट है जिसमें क्या होता है सिलाईबीन होता है मेनली सिलाईबीन ठीक है फाइटोजोम शोड अप्रोक्सीमेटली सेवन टाइम तो आप देख सकते हो कि सेवन टाइम्स का फर्क आ गया ठीक है एब्जॉर्प्शन ऑफ सिलीबीन में जहाँ नॉर्मली सिलीबीन बहुत कम एब्जॉर्ब हो रहा था उसको फाइटोजोम के साथ हमने जब बनाया उसको तो वो सेवन टाइम्स ज्यादा एब्जॉर्ब होने लगा इन कॉन्ट्रास्ट टूल्स एब्जॉर्शन फ्रॉम रेगुलर मिल्क रेगुलर मिल्क से ज्यादा अच्छी तरह वो होने लगा एब्जॉर्शन ऑफ करक्यूमिन करक्यूमिन भी काफी अच्छा बढ़ाए बाय द हेल्प ऑफ फाइटोजोम्स थ्रू कॉम्प्लेक्सेशन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ फोसफोलिपिड तो इसको भी हमने करक्यूमिन को भी फोसफोलिपिड के साथ अलग अलग कंबाइन करके देखा किसके संग अच्छा रिजल्ट आ रहा है फिर हमने वो ड्रग मार्केट में ले आई उसके बाद केमिकल नेचर कैसा है इसका कि जो इतना अच्छा ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है हमारे लिए सो so, इसमें क्या होता है बेसिकली गाइस समझो इस बात को कि ये वाटर सोलिबल भी और फैट सोलिबल भी है अब दोनों चीज इसको हेल्प करती है कैसे जो वाटर सोलिबल है वो तो ड्रग को अच्छे से सोलिबलाइज कर देगी ठीक है ड्रग के संग कॉन्टेक्ट कर लेगी और जो फैट सोलिबल है वो उसको दिलाएगी एंट्री इन द सेल क्योंकि सेल मेम्बर बनी होती है फोसफोलिपिड से अब वो भी फोसफोलिपिड है इसमें भी फोसफोलिपिड है तो वो इजिली एंट्री इसको दिलवा देगी विद ड्रग सो ये काम करेगा एज अ कैरियर ठीक है जिससे क्या होगा कि अच्छी तरह सेल के अंदर जा जाके जा जाके अच्छी तरह पेरिट्रेशन कर जाएगा बॉडी के अंदर और काफी अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जहाँ की नॉर्मली ड्रग जो कि वोटर सोलिबल है वो नहीं जा पाता पर विद द हेल्प ऑफ दिस ये इजीली चला जाएगा तो यही सब लिखा है इस कंटेंट में इसमें क्या कि कंटेंट बोथ वोटर सोलिबल ड्रग एज वेल एज फोसफोलिपिड फोसफोलिपिड है फैट सोलिबल विच इंक्रीज देर सोलिबिलिटी जो इंक्रीज करेगा सोलिबिलिटी वेयर एज लिपोजोम जो लिपोजोम है जो लिपिड्स है वो खाली फैट सोलिबल है ठीक है वो अंदर चला जाएगा लिपोजोम पर उसका फायदा क्या कि जब उसके पास ड्रग ही ना हो तो फाइटोजोम हैविंग पोलर हेड कि जैसे हमने मिसल फॉर्मेशन में आपने पढ़ा होगा ट्वेल्थ क्लास में कि पोलर हेड होता है नॉन पोलर टेल होती है सो सेम फंडा वही है कि जो पोलर हेड है वो वोटर से अटैच हो जाएगा और जो नॉन पोलर टेल है वो उसको हेल्प करेगी फोसफोलिपिड सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करने में सो so, ये तो बात उसकी केमिकल नेचर की सो आई थिंक यही था गाइज आज इस वीडियो में नहीं अभी एक चीज़ और है कि इसका डायग्राम आप देख सकते हो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा कि जो लाइपोजोम है वो सिंपल देखो आप खाली फैट सोलिबल मोलिक्यूल है जो सर्कल है वो है फोस्फोटेडाइल कोलिन जो हमने फोस्फोलिपिड पढ़ा था पहले और जो ट्रैंगल है वो है वोटर सोलिबल फ्री ड्रग ठीक है और जो आपके इस सर्कल के अंदर ट्रैंगल है वो उसमें दोनों है ड्रग भी है और फोस्फोलिपिड भी है तो आप देख सकते हो फाइटोजोम में दोनों चीज़ है जैसे हमने डिस्कस किया था कि ड्रग भी है और फोस्फोलिपिड भी है बट इन दिस केस लाइपोजोम में खाली फैट सोलिबल मोलिक्यूल है तो ये बॉडी के अंदर चला जाएगा पर काम कुछ आएगा नहीं बट इसमें ये बॉडी के अंदर चला जाएगा जो कवरिंग है उसको एंट्री दिला देगी और अंदर जाके ये इस ड्रग को रिलीज कर देगी सो लाइपो ये फाइटोजोम्स काफी हेल्पफुल है हमारे लिए सो आई थिंक दिस इज इट एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड फी लाइक द कंटेंट प्रेस लाइक बट एंड न्यू हेयर ज्वाइन बाई सब्सक्राइबिंग दैनल वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस